हेलो फ्रेंड्स या वेलकम टू मई चानल अगेन नानीवे समोर टिप्स यार फारमुंतर एस्पेशली नाटी को अथवा गिराज अथवा कड़कनाथ हे ऐसे ये नम इंडियन ब्रीडे स्टार्ट नान टिप्स प्लस फ्रेंड्स फॉलो अंत फॉलो इफ का समोर आदू पॉइंट प्लस ई विल सजेस्ट मदद ब्रीड से ना माता ब्रीड से नमें प्राफिटेबल नोड़ हाद्रे नाटी कोल प्राफिट आगो एस्पेली लॉस ऐन अरे डिसीस बे स्वल वेर आगे डिसीस बे यू हव् टू टेक् दि प्रोटेक्षन निम्बू प्रोटेक्षन डिसीस अदे तुम प्रॉब्लम एस्पेशली स्वल हूड़े मेडिसनोस्कर मेडिसन निम्न कष्ट आगते सो ऐनमी बेस्ट टिप्स मेले वो सवि एर सवि को साकली होबे फस्ट टेस्ट मे नूर कोई मरी तथा दुड हूँ दी हूँ तुम अद्वन साके अद्रेमे गए इवगाबू अथवा निम्हे योग के मरदूमबू ऐन मन हर टिप्स तक मन हर इबू मन हर यारू शाकोर हमटे मतलब निम्बेल टिप्स ऐन किरीकिन मत फीड को फस्ट आफ्ल मेजर प्रॉब्लम फार्म पॉयर को फीड को फस्ट वन मंत वन फिफ्टीन डेस फस्ट फिफ्टीन डेस प्री स्टार्टर दैन फिफ्टीन डेस नर स्टार्टर अदले अद फिनिशर अदले पुनः वेट बरली अद प्लस पोलट्री फीड को नाटी को स्टॉप दिस इज मै रिक्वे आल वेरइटी आफ ऊर्न को ये आगे नम इंडियन ब्रेड के प्लस फीड मे पोलट्री फीडन एवॉडी वन मंत को नो इश्यू वन मंत ना नहीं होबे एस्पेशली व्याक्सिंग अब नेसिटे बिका ना एक्सपीरियंस ना अस्ट एक्सपीरियंस फस्ट नान विदौट वैक्सिंग लसोटो यूजिबिट्रे मत ना मेन्टेन ना एक्सपीरियंस ना शेर मे बिकॉज एलू नोड़ी ना फीड को फीड को मत अ रिकवर आगो दट इस शुअर निम्हे हेगंद नाटी को फीड को डेली निम्हे टू हंड्रेड इन फोर हंड्रेड ग्राम तनक पोलट्री फीड को कंस्यूमशन आफ्टर थ्री फोर मंत ना मिनिमम कंस्यूमशन आगते आवेदे लॉस बरते अदी आदू गि स्मूत ईटम ईनू को कोलेगे फस्ट आफ्ल स्मूत ईटम को सब कंस्यूम आगे अगर बाडी वेट बर ऐनू बर वेरी गोबर बरते बेटू बर अदी आदू हेवी ईटम्स लाइक स्ट्रांग स्ट्रांग ईटम्स ना तोदे जोड़ रखी ईर गईटम स्ट्रांग ये नमेंगे इशु सन्दू वो के जी नमें इशु नमें न्यूट्रिशन अंत नम गे नम आहार अदे अस्ु कॉस्ट इश्यू रिकवर आगे आगते अब एर मूर् के जी तक वो के जी तेरे निम्हे लाभ बे मत व्याक्सेशन बेदा वैक्सीन अगत ना प्रकार बिकॉज नहीं लसोटो वो यूजी वन मंत स्टार्टर फीड को मंत थर्टी डेस् मैक्सीम थर्टी डेस् स्टार्टर फीड को स्टार्टर फीड को ना स्टापी फीडिंग को फीडर को रि जोड़ ऐन आगदू आते भत् ऐन को सवेन सिक्स टू सवेन मंत अदे कंटिन्शन को दिन चेंजस् कंटिन्ते को आगते आगे फारमे वो कूड़ हाकबेड़ अद्वे अद्वन फ्री आगे तिर्क अदरषे वो दिवस के वो नूर को के जी को साकु मत अल हाईको तुगत ऐन ऐन मागाल फीड कॉस्टे बर नाते बिल्कुल बेदू हूँ हूँ सदन तक निम्हे वो रूपये फीड कॉस्ट बर मत नहीं पक्ष शर्ट कटे शर्ट कटे नो इश्यू शर्ट कटे अदर नईट मैं यूज फुल डे फुल यूज मत प्रोटेक्षन नहीं बेदे जाली हाकोद हाकबूद अथवा नैट्स हाकोद नैट्स हाकबूद निम्ब कॉस्ट मेले नहीं डिपेडे मतलब 
ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೋಳಿಗಳು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಫ್ರೀಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂತಲ್ಲಿ ಕೂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವು ಕಳಿಕಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದೇನಂದರೆ ನೀರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಿ ನೀವು ಫೀಡರ್ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಕೊಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಟು ಇಂಜಿರಿಯಸ್ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀವು ಈಗ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಏನೂ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡ್ರಿಂಕರ್ ಇಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡ್ರಿಂಕರನ್ನೇ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಟೂ ಇನ್ ಟೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟೀಲಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಟರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೌಲ್ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಗಿಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದೇನಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದರೆ ಬ್ರೀಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರೀಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಕೋಳಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಬ್ರೀಡ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಫೀಡ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಏನು ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅದು ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಹುಂಜ ಬಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಹುಂಜ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಹುಂಜ ಬರೋದು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಶ್ಯೂ ನೀವು ಹೇಗೆ ಫೀಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ಕೋಳಿಗಳು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಳಿ ಸಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಯಿತು ಇದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಕೋಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಕೋಳಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇನ್ನೂರು ಕೋಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಬಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕೆ ಜಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕೆ ಜಿ ತೆಗಿಬೋದು ನಾಲ್ಕುನೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಂದರೆ ಕೆ ಜಿ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಲಾಭ ತೆಗಿಬೋದು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಬ್ರೀಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫೆದರ್ ಕಲರು ಅದರದ್ದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇ ಬಣ್ಣ ಅದು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರ್ ಇರಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ಬಣ್ಣ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಂದರೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಚದರುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಇರೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಲರ್
ಮರಿಗಳನ್ನು ಕೋಳಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಡಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಟೈನರ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಗೇಜ್ ಒಳಗೆ ಗೇಜ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಇರಲಿ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊರಗೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಹ್ಯಾಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂತು ಕೂತು ತುಂಬ ಪೇನ್ ಬನ್ ಪೇನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗಂದರೆ ಗಂಡು ಕೋಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವುಗಳು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಬಿಡಿ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪುನಃ ಅದು ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದು ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಇಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಫೇಟ್ ಕೊಡಿ ನೋ ಇಶ್ ಟೂ ಡೇಸ್ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಹೂವಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಗಂಡು ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಐ ಏಜ್ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮರಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಮೀಟ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಮೀಟ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೀವು ಅದು ಒಂದು ಎರಡು ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅದರದ್ದು ಮರಿ ಬೀಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೂರುವರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎರಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದದ್ದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಲಾಸ್ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಜ್ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿರಿ ನೀವು ಕೇಳುವುದು ಒಂದು ಮಂತಿಗೆ ನಾನು ಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಫೀಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ತಿಂದು ತಿಂತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಡೌಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಏನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ